നമസ്കാരം ഇമ്മ്യൂണി വില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജി പി എസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജി പി എസിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജി പി എസ് ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ജി പി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജി പി എസ് എന്നുള്ളത് സാറ്റലൈറ്റും അതുപോലെ ജി പി എസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസീവർ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് മൊബൈലാണ് അവിടെ ജി പി എസ് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റിസീവർ എന്ന് മാത്രം ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സർവേയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാറിനകത്ത് ഉള്ള ജി പി എസിനൊന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ വെറും ജി പി എസ് റിസീവർ മാത്രമാണ് ഈ റിസീവറും സാറ്റലൈറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി പി എസ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ജി പി എസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ജി പി എസിൻ്റെ പ്രധാന പണി നമ്മളെവിടെ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇത് ചെറിയ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു എൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ സ്ഥലം നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ മൊബൈലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുവഴി വന്നൊരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോട്ടയത്തുനിന്ന് ഒരു പത്തമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോട്ടയം സെൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു വട്ടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളാവാം ഐ മീൻ ആ വട്ടത്തിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുക്കി സെൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് വേറൊരു വട്ടം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വട്ടം കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിനെ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ജി പി എസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജി പി എസ് റിസീവർ മൊബൈലാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും ഇത്ര ദൂരെയുള്ള അളവിൽ ഒരു വലിയ വട്ടം വരച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ വട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അളവിൽ ഒരു വലിയ വട്ടം വരയ്ക്കും ഐ മീൻ സ്ഫിയർ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ വിവിധ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെയിൽ ആട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് ഡിവൈസിലോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് കേട്ടൽ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയി തോന്നാം പക്ഷെ അത്ര വലിയ സംഗതിയൊന്നുമല്ല ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നാലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്നല്ല അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒമ്പതെണ്ണം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്
ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ജി പി എസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു സർവേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ജി പി എസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ജി പി എസ് എന്നും ജി പി എസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ജി പി എസ് പോയിന്റ് കണ്ടെത്താമെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ടെക്നോളജിയെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഉദ്യമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉമ്മിണി വില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ രസകരവും അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം